আজকে আমরা শুরু করতেছি একশো উনত্রিশ থেকে তার মানে এমন না যে একশো উনত্রিশের আগে আমাদের সব প্রশ্ন সলভ করা হয়ে গেছে এমন কিন্তু না একশো উনত্রিশের আগে আমাদের আরও এমন অনেক প্রশ্ন আছে যেগুলো আমাদের সেকেন্ড হাফে পড়ছে আগে ক্লাসে বলছিলাম সেকেন্ড হাফের ওই পড়াগুলো আমরা অন্য ক্লাসে সলভ করব মানে আমরা এখন যেগুলো পড়তেছি এগুলো হচ্ছে আমাদের অর্গানিক কেমিস্ট্রির প্রথম দিকের পড়া অ্যালকাইল হ্যালাইট টপিকের আগে পর্যন্ত আমরা পড়তেছি ঠিক আছে মানে অ্যালক্যান অ্যালকিন অ্যালকাইন এগুলো যেখানে শেষ হয়েছে ওই পর্যন্ত আমরা পড়তেছি অ্যালকাইল হ্যালাইট অ্যালকোহল এগুলো আমরা আরও পরে ক্লাসে সলভ করব ঠিক আছে তো একশো উনত্রিশ নম্বরে বলছে গ্যামাক্সিন কোনটি তো এখানে আমাদের মেডিকেলে যেহেতু চিত্র থেকে প্রশ্ন আসে না তো ক নম্বর অপশনটা তারা এইভাবে না দিয়ে অন্যভাবে দিতে পারে চিত্র থেকে যেহেতু মেডিকেলে প্রশ্ন আসে না ক নম্বর প্রশ্নটা এইভাবে দিতে পারে কোন অপশনটা সি সিক্স এইচ সিক্স সি এল সিক্স ওকে এইভাবে দিতে পারে তাহলে এটা হচ্ছে বেঞ্জিনে ক্লোরিন সংযোজন বোঝা যাচ্ছে বেঞ্জিনে আগে থেকেই সি সিক্স এইচ সিক্স ছিল এখানে আমরা ছয়টা ক্লোরিন ঢুকে নিয়েছি বা তিনটা সি এল টু তাই তো তাহলে এই যে আমাদের ক্লোরিন সংযোজন এর ফলে যে নতুন যোগটা তৈরি হইল এর নাম হচ্ছে গ্যামাক্সিন তোমাকে আমাকে বলতে পারবা যে এই গ্যামাক্সিনের অপর নাম কি গ্যামাক্সিন যে লিনডেন আচ্ছা এর কাজ কি এই লিনডেনের কাজ কি কি হিসেবে কাজ করে জীবাণুনাশক আচ্ছা মোট কথা হচ্ছে কীটনাশক হিসেবে কাজ করে ওকে এই কীটনাশক হিসেবে বা জীবাণুনাশক হিসেবে কাজ করে ওকে একই জিনিস তো গ্যামাক্সিনের সংকেতটা আমরা দেখলাম এটা হচ্ছে গ্যামাক্সিনের সংকেত তো এরকম চিত্র দেখলে কিন্তু সাথে সাথে স্কিপ করা যাবে না বুঝতে হবে যে এখান থেকে প্রশ্ন হইতে পারে কি ওকে সব চিত্রই স্কিপ করা যাবে না আর এখানে বাকি যেটা হচ্ছে আমাদের একটা অ্যালকাইল হ্যালাইট সিএফসি আমরা কাউকে দেখছিলাম অ্যালকাইল হ্যালাইট তো এগুলো আমাদের সামনে পড়া আছে এগুলোর ব্যবহার সংকেত এগুলোর সামনে পড়া আছে সিও সিও টু এটা সামনে পড়া আছে ওকে একশো সাঁত্রিশ নম্বর প্রশ্ন করছে যে কোনটি জ্যামিতিক সমানতা প্রদর্শন করে ঠিক আছে করে জিজ্ঞেস করছে করে না বলে নেই কিন্তু সবসময় খেয়াল রাখবো যে করে বলছে নাকি করে না বলছে ওকে আচ্ছা তো জ্যামিতিক সমানতার শর্ত কি এক নাম্বার শর্ত হচ্ছে এমন একটা যোগ হতে হবে যার মুক্ত ঘূর্ণন সম্ভব না অ্যালকেনগুলোতে আমরা জানি যে যোগ ঘুরায় ফেলা সম্ভব একক বন্ধন যেহেতু তো মুক্ত ঘূর্ণন কাদের সম্ভব না যাদের মধ্যে দ্বি বন্ধন আছে ত্রি বন্ধন আছে তো নর্মালি আমরা অ্যালকিন নিয়ে কাজ করি অ্যালকিনগুলোর ক্ষেত্রে মূলত আমরা জ্যামিতিক সমানতা পাই তাই বা প্রত্যেকটা যোগ এখানে কি অ্যালকিন এই অ্যালকিনের ক্ষেত্রেও শর্ত আছে একটা স্ট্রাকচার ফলো করতে হবে সি অ্যাবি ডাবল বন্ড সি অ্যাবি অথবা যদি এইটা নাও হয় অন্তত এটা ফলো করতে হবে সি অ্যাবি ডাবল বন্ড সি এ সি বা এ ডি এটা আসলে কী বোঝাচ্ছে এ দেখো এ হচ্ছে একটা মূলক এ হচ্ছে একটা মূলক বি একটা মূলক বি একটা মূলক তার মানে দ্বি বন্ধনের দুই পাশে যে কার্বনটা আছে এখানে সেম সেম মূলক থাকতে হবে একটার মধ্যে দুটো থাকলে হবে না এমন হলে হবে না যে সি এ এ সি বি বি এমন হলে হবে না যেমনভাবে যে খ নাম্বার অপশন একটা কার্বনে দুইটা হাইড্রোজেন এরকম হলে হবে না একটা কার্বনে দুইটা হাইড্রোজেন এরকম হলে হবে না অবশ্যই কি আলাদা আলাদা থাকতে হবে ওকে আচ্ছা এখানে সি এস টু হবে আচ্ছা তো কীরকম হওয়া উচিত এই যে আমাদের গ নাম্বার অপশন যেটা একটা কার্বন কার্বনে এক হাতে সি এস থ্রি আর এক হাতে হাইড্রোজেন এই কার্বন এক হাতে সি এস থ্রি আর এক হাতে হাইড্রোজেন এটার ক্ষেত্রে কি সম্ভব ওকে এই হচ্ছে কাহিনী তাহলে আমাদের এই ক্ষেত্রে জেমেটিক সময়মতা প্রদর্শন করে অন্য ক্ষেত্রে কোনো দুর্গুলো সহজ প্রশ্ন ইন্টারে তোমরা ভালো মতো সলভ করে আসো এগুলো এটা দেখি আমরা যে এই যৌগে পাঁচ নং পরমাণু কার পাঁচ নং কার্বন পরমাণুতে কোন ধরনের সংকরণ বিদ্যমান এরকম আমরা প্রত্যেকটা কার্বনের সংকরণ দেখবো এখানে আচ্ছা তো সংকরণের বিষয়ে একটু ক্লিয়ার করে দিই একক বন্ধন যদি থাকে সেটা হচ্ছে এস পি থ্রি দ্বি বন্ধন থাকলে সেটা হচ্ছে এস পি টু থ্রি বন্ধন পাইলে সেটা কি এস পি এগুলো তোমরা ফার্স্ট পেপারই পড়ছো দেখো এক নং কার্বনের যে কার্বন এটা কিন্তু ত্রি বন্ধনের সাথে যুক্ত তার মানে এক নং কার্বন এস পিতে আছে দুই নং কার্বন সেম ত্রি বন্ধনের সাথে যুক্ত এটাও কি এস পিতে আছে তিন নং কার্বন দ্বি বন্ধনের সাথে যুক্ত তার মানে এটা কি এস পি টুতে আছে চার নং কার্বনে কি দ্বি বন্ধনের সাথে যুক্ত এটাও কি এস পি টুতে আছে একমাত্র পাঁচ নং কার্বনে কি একক বন্ধনের সাথে পুরোপুরি যুক্ত তার মানে পাঁচ নং কার্বন আসলে কি এস পি 
থ্রি প্লাস হচ্ছে গ নাম্বার এগুলো এভাবে বের করবো ঠিক আছে সহজ বিষয় আচ্ছা এস্টারের কার্যকরী মূলক কোনটা তো এস্টারের কার্যকরী মূলক কেমনে তৈরি হয় আগের দিনই বলছি আমাদের যে কার্বক্সিলিক অ্যাসিড আছে বন্ড সি ডাবল ও এইচ এটাকে যদি আমরা এই যে ওইচটা বাদ দিয়ে একটা ও আর বসাই তো কী হবে বন্ড সি ডাবল ও আর তাই না এছাড়াও কী হইতে পারে বন্ড সিও এন এইচ টু বন্ড সিও এক্স তাই না এক একটা এক নাম হবে এটা হবে আমাদের হচ্ছে অ্যামাইড এটা হবে কি অ্যাস্টার মানে হাইড্রোজেনের পরিবর্তে আর দেখো হাইড্রোজেনের বদলে আর নাম তার অ্যাস্টার নাম তার অ্যাস্ট আচ্ছা অ্যাস্টার একটা স্পেশাল ইউজ বলো তো যে অ্যাস্টার আমরা কোথায় পাই মানে কোথায় পাই আমরা কোথায় বলে বলো हाइड्रोजन कार्बनिलकुक्त प्रथम शर्त की एक नम्बर शर्त हम कार्बनिलमूलक कार्बनिलमूलक छाड़ा कीटोइन सामान्य तो देखा ना अच्छा दुई नम्बर जे कार्बनिलमूलक आखे कार्बन सी डबल बंट ओ यम एक हाथ हाइड्रोजन थकले एल डी हाइट दुई हाथी आठ थकले कि कीटन अच्छा ये एक कार्बन जुक्त आना तुम्हारे जेको एक कार्बन तो थे मिथानल बदे तैयार মিথানের বাদে বাকি সবগুলো এলডি হাইট কিটো নেই দুই পাশে একটা না একটা কার্বন তো থাকবেই তো এই কার্যকরী মূলকের সাথে যুক্ত কার্বন কে বলা হয় আলফা কার্বন কি কার্বন আলফা কার্বন এই আলফা কার্বনের যে হাইড্রোজেনটা থাকে তার নাম হচ্ছে আলফা হাইড্রোজেন ঠিক আছে দুই নম্বর শর্ত হচ্ছে এই আলফা হাইড্রোজেন থাকতে হবে আলফা হাইড্রোজেন থাকতে হবে তবেই তারা কি দেখাবে কিটো ইনল টটোমারিজম দেখাবে তাহলে আমি একটু উদাহরণ দিই খেয়াল করো তো C ডাবল বন্ড ও এখানে হচ্ছে সি এইচ থ্রি এখানে হচ্ছে এইচ সি এইচ থ্রি সি এইচও মানে এটা হচ্ছে ইথানেল এটা হচ্ছে ইথানেল তাহলে বলো তো এখানে কয়টা আলফা হাইড্রোজেন আছে আলফা হাইড্রোজেন কয়টা আছে দেখো সি ডাবল বন্ড ও এটা হচ্ছে কার্যকরীমূলক কার্যকরীমূলকের সাথে যুক্ত কার্বন আলফা কার্বন আলফা কার্বনের সাথে যুক্ত হাইড্রোজেন আলফা হাইড্রোজেন আমরা একটা কি কাউন্ট করব তিনটা হাইড্রোজেন আছে দেখে তিনটা কি ধরবো না একটা ধরবো তাহলে ইথানেলে কয়টা कार्बनटार नाम आलफा कार्बन और दूरवर्ती आलफा कार्बन साथुक्त कार्बन के बोलो हमसे বিটা কার্বন ঠিক আছে তাহলে এটা হবে বিটা হাইড্রোজেন নট আলফা হাইড্রোজেন আলফা হাইড্রোজেন কয়টা এই যে একটা এটার নাম কেন আলফা হাইড্রোজেন হবে না কারণ এখানে আলফা কার্বনই নাই আলফা কার্বন না থাকলে আলফা হাইড্রোজেন করতে থেকে আসবে ঠিক আছে তাহলে প্রোফানেলে কয়টা একটা আলফা হাইড্রোজেন ওকে তাহলে আমরা এখন দুইটা দুইটা আছে কোনটা আমরা দেখি প্লাস নাই কোনটা আমরা দেখি একটা এলডি হাইড হচ্ছে আমাদের এইচ সি ডাবল বন্ড ও এইচ মিথানেল দেখো মিথানেলে কোনো আলফা হাইড্রোজেন নাই মিথানেলে কোনো আলফা হাইড্রোজেন নাই আলফা কার্বন নাই আলফা কার্বনই নাই এই যে কার্যকরী তোমার মনে হতে পারে এটা মনে হয় আলফা কার্বন না এটা তো কার্যকরী মূলক কার্যকরী মূলকের সাথে যেই কার্বনটা চলতে থাকবে তার নাম হচ্ছে কে 
আলফা কার্বন কার্যকরী মূলকের কার্বন রে আবার মনে করো না ঠিক আছে তাহলে আলফা কার্বন নাই এর জন্য কি এখানে টি টোয়েন্টি টটোমাইজম দেখাবে না ঠিক আছে আচ্ছা আমরা দুইটা ক্ষেত্রে দেখি দুইটা ক্ষেত্রে আমাদের আছে সি ডাবল ওয়ান টু সি এস থ্রি সি এস থ্রি এখানে হচ্ছে আলফা কার্বন আলফা কার্বন তার মানে আলফা হাইড্রোজেন আলফা হাইড্রোজেন ঠিক আছে এজি তেলে দুইটাই এরকম তোমরা যেগুলো আছে একটা একটা করে করে দেখবা বুঝে দেখবো শুনতে দেওয়া আছে আমি বুঝাই দিলাম তোমাকে প্রশ্ন আসতে পারে সরাসরি নিচের কোনটির মধ্যে দুইটি আলফা হাইড্রোজেন আছে এই টাইপের প্রশ্ন আসতে পারে আচ্ছা অ্যালকিনের সাধারণ সংকেত কোনটি আচ্ছা তো সাধারণ সংকেতের কথা যেহেতু আসছে আমি সাধারণ সংকেত টপিকটা ইনশাল্লাহ এমনভাবে পড়াই দেবো তোমাদের অনেকগুলো টপিক কভার হয় মানে সাধারণ সংখ্যা থেকে যা যা প্রশ্ন আসে ইনশাল্লাহ কভার হয়ে যাবে ঠিক আছে নতুনভাবে পড়াবো তোমরা অনেকে হয়তো আগে থেকে জানো না জিনিসটা একটু মনোযোগ দিই ওইখানে নর্মালি আমরা সবাই জানি সহজ যেগুলো নাইন টেন থেকে পড়ে আসতেছি আমি নাইন টেনে জৈব রসায়ন একদমই পড়ি নাই জানো কি না বাইশে হয়তো অনেকে জানো যে নাইন টেন আমি জৈব রসায়ন ছাড়া এসএসসি পরীক্ষা দিছি এসএসসি পরীক্ষায় প্রশ্ন আসছিল ওই যে ডায়মন্ড আর হচ্ছে আর একটা যে কার্বনের রূপবেদ না কি ওইটা গ্রাফাইট এই দুইটার পার্থক্য লিখতে আমি এই দুইটার পার্থক্য জানতাম না গ্রাফাইট আর ডায়মন্ডের পার্থক্য জানতাম না আমি ক্লাস টেন পর্যন্ত অথচ কলেজ লাইফে কিন্তু সবসময় জৈব রসায়ন থেকে দুইটা তিনটা আনসার করছি নাহলে মজা লাগতো না নিজের আত্মিক শান্তি মিলত তো কথা হচ্ছে কিছু যে পড়ি নাই তারপরেও জানতাম যে অ্যালকেনের সাধারণ সংকেত কি অ্যালকেনের সাধারণ সংকেত কি আর অ্যালকেনের সাধারণ সংকেত কী এইগুলো মোটামুটি জানতাম এটা সবারই কমন ঝামেলা কোন জায়গায় হয় তোমাদের এসে যা ছিল আচ্ছা তো ঝামেলা কোন জায়গায় হয় ঝামেলা হয় হচ্ছে যখন অ্যালডিক হাইট অ্যালকোহল এসিড এইগুলোর সাধারণ সংকেত আসে সাধারণ সংকেত আসলে এগুলোও ঝামেলা হয় না ঝামেলা হয় যখন সংকেত দিয়ে প্রশ্ন আসে যেমন আমি একটা প্রশ্নের টাইপ যদি বলি আমি একটা প্রশ্ন লিখতেছি খেয়াল করো একটু পরে মুছে দিব অবশ্য তোমাদের বোঝানোর জন্য কোন সংকেতে ম্যাটামার সম্ভব এটা হাজার এসারের বইরা ট্যাম সিকিউ কোন সংকেতে ম্যাটামার সম্ভব ধরো ক নাম্বার অপশন দিলাম সি থ্রি এইচ সেভেন ও ক নাম্বার দিলাম সি ফোর এইচ টেন ও গ নাম্বারে দিলাম সি ফোর এইচ এইট ও গ নাম্বারে দিলাম সি ফোর এইচ এইট ও টু আচ্ছা এখন তোমার মানে একটা পারো দেখা তোমাদের কাছে সহজ লাগবে বইয়ের আমসে কেউ দেখে কিন্তু একটু একটা বিষয় খেয়াল করো আমরা সাধারণ সংকেত কীভাবে চিনি সাধারণ সংকেত আমরা কীভাবে চিনি যে যদি কোনো অ্যালডি হাইট থাকে অ্যালডি হাইট মানে হচ্ছে আর বন সি এইচ ও এসিড থাকলে আর বন সি ডাবল এইচ তার মানে আর এর সংকেত কী সি এন এইচ টু এন প্লাস ওয়ান বন সি এইচ ও ঠিকই না তারপর হচ্ছে আমাদের সি এন এইচ টু এন প্লাস ওয়ান বন সি ডাবল আমরা এইভাবে শিখি কি না আমরা এইভাবে শিখি তাই না কিন্তু ঝামেলা আছে এভাবে শিখলে এই দেখো এভাবে কিন্তু মিলাতে পারবো না যখন প্রশ্ন এইভাবে আসবে পরীক্ষাটা তুমি কনফিউজ হয়ে যাবে কারণ এই সংকেতের সাথে কিন্তু এই সংকেত মিলে না এখানে একসাথে দেওয়া কথা কি বুঝতে পারছি কি না তার মানে আমাদের কি করতে হবে অন্যভাবে শিখতে হবে এমনভাবে শিখতে হবে যাতে দেখাই বোঝা যায় এটা কি আসলে অ্যালডিহাইডের এটা আসলে কীটনের এটা কি এসিডের এটা কি অন্য কাজ ঠিক আছে তো দেখো আমি বিষয়টা বোঝাচ্ছি ভালো খেয়াল করবা আমরা আগে অ্যালকেনেরগুলো দেখি অ্যালকেনের শুধুমাত্র একক বন্ধ সংকেত কি সি এন এইচ টু এন প্লাস টু আর অ্যালকিন আর অ্যালকাইন অ্যালকিন আর হচ্ছে অ্যালকাইন অ্যালকিনে কি সি এন এইচ টু এন অ্যালকাইন হচ্ছে সি এন এইচ টু এন মাইনাস টু তো ওই মাঝখানে একটা মিম বেরিয়েছিল এটা নিয়ে লাফায় লাফায় পড়াইতেছে ইন্ডিয়ার কোন টিচার জানে আমি ওইরকমভাবে পড়াবো না হ্যাঁ আমার কাছ থেকে একসেপ্ট করো না ভাই এখন লাফায় লাফায় এগুলো ইয়া পড়াবে তাই না হ্যাঁ আচ্ছা দেখ তো যেটা বলতেছিলাম যে এদের থেকে আমি কিভাবে ওই অ্যালকোহল অ্যালডি হাইট আচ্ছা আরেকটা বিষয় বুঝি আমরা এই যে আইসোমার তো বুঝি তাই না সমানও আইসোমার বুঝি কেমন আইসোমার কার্যকরীমূলক আইসোমার কার্যকরীমূলক আইসোমার মানে সেম আনবিক সংকেত জাস্ট কার্যকরীমূলকটা ভিন্ন কারা কারা আছে এরকম অ্যালকোহল আর আর ইথার এরা ভাই ভাই তাই না অ্যালকোহল আর ইথার হচ্ছে ভাই ভাই অ্যালডিহাইট আর কিটন হচ্ছে ভাই ভাই ঠিক আছে অ্যালডিহাইট আর কিটন হচ্ছে ভাই ভাই 
আর ওই দিয়ে সিট এই তিনটা জায়গার আমাদের সংকেত বুঝতে হবে তাইলে আমাদের এই সমানুর যে প্রশ্নগুলো ক্লিয়ার হয়ে যাবে এই তিনটা কি কি অ্যালকোহল ইথার সেম আনবিক সংকেত অ্যালড হ্যাডকিটন সেম আনবিক সংকেত আর হচ্ছে এসিড আচ্ছা আমাকে একটু বলো তো যে অ্যালকোহলের যে আনবিক সংকেত অ্যালকোহলের যে কার্যকরীমূলক বন্ড ওয়েস এখানে কোনো দ্বিবন্ধন আছে দ্বিবন্ধন বা ত্রিবন্ধন আছে হ্যাঁ বা না অ্যালকোহলের ক্ষেত্রে নাই তাহলে এটা কার সাথে মিলবে এটা সংকেত কি অ্যালক্যানের সাথে মিলবে নাকি এই অ্যালকিন অ্যালক্যানের সাথে মিলবে এরপরে হচ্ছে আমরা যদি বলি এখানে দ্বিবন্ধন আছে তাই না দ্বিবন্ধন থাকলে এটা কার সাথে মিলবে অ্যালকিনের সাথে মিলবে নাকি অ্যালকিনের সাথে মিলবে কার সাথে মিলবে বলো তো অবশ্যই অ্যালকিনের সাথে মিলবে কারণ এগুলোর মধ্যে কী আছে দ্বিবন্ধন আছে ওকে এখন আমরা যদি তোমাকে কয়েকটা হিন দিই যে সি এন এইচ টু এন প্লাস টু ও এটা কার সংকেত অ্যালকোহলের মধ্যে জাস্ট একটা অক্সিজেন লাগাই দিলে যেহেতু অ্যালকেন একক বন্ধন অ্যালকোহল একক বন্ধন তাহলে এটা আসলে কি প্রকাশ করবে অ্যালকোহল ইথার প্রকাশ করবে দেখো তো বিষয়টা ক্লিয়ার কিনা এ বিষয়ে ক্লিয়ার না কেটে মনে রাখবো আমরা আচ্ছা এখন দেখো সি এন এইচ টু এন ও এইটা কার সাথে মিলবে অ্যালকোহল ইথার নাকি অ্যালডি হাইট কিটন সি এন এইচ টু এন কার অ্যালকিনের যেহেতু অ্যালকিনে দ্বিবন্ধন আছে আর অ্যালডি হাইট কিটনও দ্বিবন্ধন আছে তো আমার এটা কার সাথে মিলবে অ্যালডি হাইট কিটন ওকে এখন দেখো এসিডে কয়টা অক্সিজেন দুইটা অক্সিজেন না এসিডে কি দ্বিবন্ধন আছে কি নাই এসিডে দ্বিবন্ধন আছে তাই না এসিডে দ্বিবন্ধন আছে প্লাস এখন অক্সিজেন কয়টা দুইটা যে সেম প্রসেস সি এন এইচ টু এন কিসের জন্য দ্বিবন্ধনের জন্য আর দুইটা অক্সিজেন তাই ওটো শেষ দেখো তো এইভাবে যদি প্রশ্ন আসে কখনো যে অ্যাল অ্যালকোহল ইথারের কার্যকরীমূলক কি যদি এভাবে প্রশ্ন আসে সংকেত কি এভাবে প্রশ্ন আসে বারবার এভাবে আসলে পারবা এভাবে আসলে পার পারবো না ইনশাল্লাহ দেখো এই বিষয়টা এই বিষয়ে ক্লিয়ার কিনা ওকে